Algjör pattstaða ríkið í kjaratilur flugumferðarstjóra við samtök atvinnulífsins og engin samningafundi verið bóðaður. Stjórnvöld hafa ekki tekið ákvörðun um að setja lög á verkvarsaðgerðir. Íbúi og veitingamæður í Grindavík hefur gist í bænum á svolítið eiginkonu sinni í vikum. Hann var rekinn burt í gerkvöldi og vill vekja artikla á óskiljanlegum reglum að hans mati sem meini honum að veita ferðamennum þjónustu. Rúmlega 100 palestinumenn létu lífið í árásum Ísraels hers á fjölbýlisús á Gaza, þrýstingur ekst á Ísraelsmenn að hætta árásum, öryggis að sammenni þjóðana ræður vopnarlí á Gaza í kvöld. Þrjú ár eru í dag síðan stærðarinnar örskriða fjall á Seyðisfjörð. Framtíðar varnir bæðarins eru farnar að taka á sig mynd og gætuð þær verið tilbúnar eftir þrjú til fjögur ár. Neyðarástand ríkið í Queensland í Ástralíu vegna flóða og fylgistjórinn varar íbúa við krókodílum sem svamla um á götanum. Komið sæl. Engin samningafundur hefur verið bóðaður í kjaratilu flugumferðarstjóra við samtök atvinnulífsins. Flugumferðarstjórar lögðu tímabundi niður störf í morgun og hafa bóðað áframhaldandi verkvarsaðgerir á miðvikudag. Algjör pattstaða verið stríkja í kjaratilu flugumferðarstjóra við samtök atvinnulífsins. Fulltrúar S-a við samningaborði segja útilokað að fallast á kröfur flugumferðarstjóra enda séu þær ekki í neinu samrami við þann ramma og þar línur sem sami var um á vinnumarkaði í byrjun árs. Verkfalls aðgerðir flugumferðarstjóra var þegar valdið miklu tjóni og raskað ferðaáallinum 2000 Íslendinga og erlendra ferðamanna. Á sama tíma eks tristingur á að stjórnvöld grípi til aðgerða og setji lög á frekari verkfalls aðgerðir. Við höfum að sjálfsögðu bara verið að fylgjast með en við höfum líka verið mjög skýr frá stjórnvöldum að þessi ábyrð liggur hjá þeim sem að sitja eða eiga að sitja við samlingaborði og ég hef sagt að það sé Mikið ábyrðarhluti að vera í svona aðgerðum á þessum tíma, rétt fyrir jól og beint ofan í þær náttúrhamfæri sem hafa samanlega kosta samfélagið verulega hluti og ekki síst kannski ferðatjónstuna. En það er fullirt að það sé frumvarp í smíðum hérna inn í ráðunetinu, er það svo? Það er margt til í þessu ráðuneti og því miður er það svo að það er til talsvert af fyrirmyndum, frumvarpum og lögum sem hafa verið sett fyrir í tíðinni en við erum ekki byrjuð að smíða neitt fyrir varp. Flugumferðarstjóra lögðu tvisaniðu störfi í síðustu viku og aftur í morgun milli klukkan 4 og 10. Næsta vinnustöðun verður á miðgudag, en fleiri aðgerðir hafa ekki verið bóðaðar fyrir jól. Samtök atvinnulífsins hafa neitað að mæta á samningafundi nema flugumferðarstjórar aflýsi frekar aðgerðum og sáttasemeri hefur ekki bóðað til ný samningafundar. Ef stjórnvöld ákveða setja lög á verkfallsaðgerðir þarf að kalla alþingi saman og ólíklegt er að það verði hægt áður en næsta vinnustöðun hefst. Við erum að fylgjast með en við ætlumst til þess að þessir aðalar setjast niður og semji. Við verðum bara að komast út úr þessu, segir veitingamaður sem hefur gist heima hjá sér í Grindavík þráttur í bann. Lögreglan sendi hann og eigingkona hans frá heimilið þeirra í gerkvöldi. Hann segir óskiljanlegt að hann fái ekki að sinna veitingum fyrir ferðamenn. Ólafur Arnberg Þórðarsson veitingamaður og íbúi í Grindavík hefur gistinar í viku í bænum á samt eigingkonu sinni þrátt fyrir takmarkanir vegna hættumats sem nú er í gildi. Hann segist verða að gera eitthvað til að vekja aðtikla á að stranga reglur almannavarna síu óskiljanlegar. Hann var reikinn burt í gerkvöldi. Síðan bara byrtist eftirlýsaðili í gerkvöldi og bara hvað að fara og við neituðu því. Þegar hún sett á sér leiður hanskana þá gafti ég bara upp. Ólafur segist ósáttur við að fá ekki að taka á móti ferðamönnum en engin svör fáist. Við viljum bara að fá að taka okkar rútur eða veitikúsið. Og það er að bara að koma hérna á planið og borðað og svo eru það að farta. Við viljum bara að komast út til þessu. Koma heim fyrir jólin og bara byrja lífið upp á nýtt. Fleiri hafa gist í óleifi í bænum og Úlfar Lúðvíksson lögreglustjóra á Söðurnesjum sagði hátíðis fréttum rúf að hann hefði fullan skilning á afstöðu Grindvíkinga. Nýtt hættumat verður byrgt á miðvikudag. Verði það lítið breytt frá því núna, segir Úlfar að skoðað verði að aflétta rýmingu bæjarins að fullu. Meira verður fjallað um þetta í Kastljósi. Örgis að sameinu þjóðana kemur saman til fundar í kvöld að ræða vopnarlí á Gaza. Rúmlega 100 létu lífið í árásum Ísraels hersi gær. 
Þrýstingur er að auka stalþjóðlega á Ísæðsmenn að breyta áherslum í stríðsrekstri sínum til að draga úr mannfalli meðal almennra borgara. Herinn sprengdi fjölbýlisús nærri Djabalæja flóttamannabúðunum til grunna í gær en á því svæði bjöggu um 100.000 manns áður en átökin brutust út. Talsmenn hersins segir reynt eftir fremsta megnið að forðast mannfall meðal annars með því að tilkynna um ára sér fyrirfram en það verði slitlu skila. Yfirvöld á Gaza greindu frá því í dag að næstum 19.500 hefur látið lífið í árásum Ísæla síðustu tíu vikurnar. Bretar, Frakkar og Þjóðverjar hafa undarfærið beitt sér fyrir því að öryggisráð saminu þjóðina taki skýra afstöðu í kvöld en búast er við að bandaríkjastjórn samþykki ekki skýlausa kröfu um vopnahlíf. Lóið Ostin varnamálar á þeirra bandaríkjana var í Tel Aviv í dag og hitti þar Ísæðska ráðamenn. Svo ég er hér með að klýra mesjöðu. Amerika support for Israel's security is unshakable. In Israel, it's not alone. Austin laði mikla áhuslu á að tryggja að átökin færðust ekki út fyrir landamæri Gaza. Skæruleiðarhefing Húta í Jemen gerði árás á nost olíuflutningaskip á Rauðahaf í morgun. Fjöldi skipafyrirtækja hefur ákveðið að hætta að sigla um Rauðahaf eftir nánast daglegar árásir á skipin. Það lengir siklingaleiðina frá Asíu og að miðjarar hafinu töluvert ef ekki er hægt að fara um súðaskurðin. Íranar stýðja Húta og Austin segir þó reyna allt til að efna til átaka á svæðinu. We're working to ensure that this conflict does not escalate beyond Gaza. But as we are driving to stabilize the region, Iran is raising tensions by continuing to support terrorist groups and militias. Attacks by these Iranian proxies threaten the region's citizens and risk a broader conflict. Frankvartastjóri landsamtaka lífverisjóða segir að tap lífverisjóða í fyrra nemi um 218 miljörðum króna. Raun ávöxtun allra lífverisjóða í fyrra var mínus 11,6 prósent en undarfærin 10 ár er hún jákvæðum 4,6 prósent. Formaður var fer hélt í fram á fjöspók á síðu sinni á dögunum að tap lífverisjóða á árunu 2022 hefði numið 845 miljörðum króna. Von væri á miklu tapi á yfirstandandi ári og ljósta margir lífverisjóður munni skerða réttindi. Reynar fjárfæska tekjur lífverisjóðkjafisins í fyrra var í mínus 218 miljardar samkvæmt tölum Sæðlabanka Íslands sem taka þetta saman árlega. Framkemur á vef landsamtaka lífverisjóða að raun ávokstun lífverisjóða til 5 og 10 ára hefur að mestu leiti verið jákvæð frá árinu 2004. Fimm ára raun ávústun fellur undir núlið í bankarhrunninu en tíu ára ávústun er jákvæð öll árin. Þórey segir mikilvægt að horfa til ávústunar nokkura ára í senn en ekki stakra ára. En gefa slög ár tilefni til að ætla að lækka verði lífriskreiðslur. Nei, enga veginn. Lífriskreiðslur eru langtíma fjárfestar og þar með skiptir langtíma ávústunin og árangurinn öllu máli. Og sem betur fyrir þá er bæði 5 og 10 ára ávöxtun bara mjög góð. Ávöxtun á hlutabreyðamörguðum að slök í fyrra. Í ár er hún ögn skárri. Það var erfitt í fyrra að því leita þá að bæði neikvað ávöxtun eins og við vitum öll. Og það er ekki sér Íslandst. Ef við tökum óvissi dýalöndin þá var mínus raun ávöxtun 16 prósent að jafnaði. Það er tekið að skýrast hvernig á að verja seyðisfjör fyrir örskriðum til frambúðar til stendur að byggja langa varnargarða og grafa drennskurði í fjallslíðar meðal annars. Þrjú ár eru í dag síðan stór skriða fjall á bæinn og eyðilagði fjölda húsa. Í desember fyrir þremur árum ringdi linnu lítið á seyðisfjörði og fyrstu skriðurnar fjallu 15. desember. Hús voru rýmd og næstu daga glýmdu seyðferðingar við vassflaum í kjöllurum og frekari skriður. Það var svo aðfaranótt 18. desember sem ástandið versnaði til muna. Bæjar Bór vöknuðu upp við að skriða hefði fleitt húsinu breyðablikið niður í næstu götu. Síðar sama dag fjöll stóra skriðan og skemmdi fjölda húsa. Skriðan flaut í kringum sjálft Björgunarsveitarhúsið þar sem á annan tugmanna stýrðu aðgerðum. Mikil mildi þykir að skriðan hafi klopnað í tvent og stórt svæði sloppið. Hér á þessu svæði var óhemmi mikið af fólki á störfum, bæði hérna í stjórstöð hérna í Björgunarsveitahúsinu og eins íbúar hér í húsunum í kring og hérna, ég segi bara það var mikil mildi að náttúran valdi það að skipta skriðin í kringum þetta því að það hefði nú ekki farið vel ef að þetta hefði komið yfir okkur hér. Öflugast í Björgunaríeppi seðfyrðinga lengti í skriðinu og skemmdist mikið. Hann er loksins aftur til taks, búið að gera við hann og endurbæta. Þessi bítlan fór hans í illa brotnaði svolítið hérna fram að verðu og hérna, já, var sennilega alveg tvö og hálft ár í uppgerð, hann er komin aftur. 
Þetta er mjög öflug græði og mjög mikilvægt að hafa hann ja, meðan er ekki komin göngu undir, undir fjarðarheiðina þá verðum við að hafa öfluga græður hérna til að berjast við vetrafarðina. Bráðabyrðavarnir voru gerðar fljótlega eftir hamfarirnar og nú er komin í kynningu matsáætlun fyrir framtíðarvarnir. Þar kemur fram að gerðir verði fimm varnargarðar samtals næstum einn og hálfur kilometri að lengd. Auk þess grafnir drenskurðir og afleitingarhólur, grjóthrunsnet verða strengd og farvegir styrtir. Umhverfismati á að ljúka seint á næsta ári og varnirnar gætu verið tilbúnar eftir þrjú eða fjögur ár. Þeim er ætlað að verja í búðabyggð en í skýrslu veðurstofanar er ekki talið mögulegt að verja allt athafnasvæðið undir strandartindi og óvíst hvað verður þar. Ég ætla bara að vona það að hér verði bara varið sem mest. Það er mjög mikilvægt að verja bæinn til þess að sé þetta viðhalda byggð hérna. Setjandi fórsveti vann öruggan sigur í þingkostningum í Serbíu í gær. Stjórnanlandstaðan viðurkennir ekki ósigur og saka flokk fórsvetan sem viðtak kostningasvegg. Framfaraflokkur Alexanders Vúsits Serbíu fórsveta er langstæsti flokkurinn í Serbíu og nærlíklega reynum meiri hluta þingsæta en þau eru 250 á serbneska þinginu. Ono što je rezultat ovih izbora, dakle, jedna lista Srbija ne smije da stane, imat će apsolutnu većinu. Loka niðurstaða hefur ekki verið byrt, en framfaraflokkurinn sem er í samstæpu stjórn gæti náð hreinu meiri hluta. Stjórnanastaðan viðurkennir ekki í úslitin, hefur farið fram á endurtalningu atkvæða og sakar stjórnaflokkin um viðtæk kostningasvik. I prosto ovo što se dogodilo danas širom Srbije ne može da bude nešto što možemo da prihvatimo kao rezultate demokratskih i fair izbora. Stjórnanastaðan hefur búðað til mótmæla í kvöld en nefnd á vegum össi, eftirlits og samvinnustofnunar Evrópu komst á því að fjölmörg kostingalög hefur verið brotin, bæði í aðdraganda kostinganna og á kjördag. Flestir áttu vona á sigri Vúsits en ekki var búist við því að sigurinn yrði jafn stór og raunbar vitni. Tu je odigrao ulogu predsjednik Vučić, on je prosto stvorio više nego opozicija atmosferu sudnjega dana. Znači, ukoliko mene, to je neka vrsta političke ucjene, ukoliko moja klijentela, stranka, koalicija koju podržava ne dobije većinu, onda ja neću biti predsjednik i izazivaš onda političku krizu. Zadovoljna jesam i očekivala sam te rezultate i nadam se da ću u naredne četiri godine da bude još bolje nego što je bilo prethodne četiri godine. Pa više su krali nego što su krali ranije. I bezočnije i sve to. Sve je normalno. Znači očekivali su, svi su očekivali, svi znaju. Ne znaš niko ko glasuje za sve na sve. Ne znaš niko. A onda kao mi smo većina, ali... Tako nam treba valje, tako smo zaslužili. Tugir komu saman fyrir utan útarsúsið í dag, þar sem Stefán Eiríksin í útarstjóra var afhendur undirskriftalisti, þar sem farið er fram á að ríkisútarpið beiti sér fyrir því að Ísrael verði vísað úr í Eurovision í ljósi árás á almenna borgara á Gaza og að Ísland dragi sér úr keppni ef ekki verði af brottvísuninni. Á 10.000 hafa skrifað undir listan, hreyfingin BTS Ísland stóð á mótmálanum og segir talskona óásættanlegt að ríkisútarpið taki ekki afstöðu. Okkur finnst ekki að þetta geti verið ákvörðin eins aðila og þess vegna erum við með þessar hátti 10.000 undirskriftir og fullt af fólki sem er mætt hér og við hreinlega bara krefjum þess að Rúf geri betur í þessu máli. Hvaða máli skiptir það að Rúf taki afstöðu í þessu máli? Það er bara ekki að hægt að vera að taka þátt í samstarfi þegar það eru svona stórir atburður eins og þjóðarmorð sem er orðið orð sem er maður farin að nota Bara kassu allt sem er bara hrillingur, sko, ekki taka þátt í því. Er eitthvað að döfina að stjórnin komi saman og taki þá einhverja afstöðu til þessa máls? Stjórnin auðvitað tala fyrir sig og ekki kannski mitt hlutverka að fara nánar yfir það. Þetta er ég gerir ráð fyrir því að stjórnin muni ræða Eurovision og þá tökum Íslands í Eurovision eins og hún hefur gert áður. En að öll óbreyttu, þá erum við að fara að taka þátt í maja næst þarri? Við höfum sagt EBU að við ætlum að taka þátt í Eurovision eins og við höfum gert síðan 1986 og við munum koma skilabóðum um þær áhyggjur sem að fólk hefur af þessari stöðu og fylgjast eins og áður nái með stöðu og þróun mála. Neyðarástand ríkið í Queensland í ástæðlíu vegna flóða og herinn hefur verið kallaður til aðstóðar þar sem erfitt er að koma fólki til hjálpar. Fylgistjórinn varar íbúa við krókodílum sem svamla um á götunum. Í kjölfari hittabeltis lagarinnar í Aspes fór að reikna hrauslega í byrjun síðustu viku. 
Á 19 klukkustundum í gær mældist úrkoma rúmlega 650 mm í bænum Kerns en þar búa um 150.000. Flugvöllurinn var á flóti og því gátu þyrlur ekki sótt fólk sem var í sjálfheldu í afskektustu byggðunum. Obviously some of those challenges around water with people on roofs, people in small cut off communities, the roads that are cut and our ability to access those presents a real danger and a real challenge not only to us as responders trying to get there, but the people themselves, importantly, in those situations. Íbúar margra bæja eru án rammaks og drykkjarvats. Heilbriðisfötru í Queensland varar við því að mengað flóðvatn geti valdið bakteríusíkingum. Overnight we have seen record-breaking rain across far north Queensland, including flash flooding. Far north Queenslanders know how to deal with natural disasters, but this one is, uh, this level of rainfall is next level. To Queenslanders in far north Queensland, we know you've had a tough night. I want you to know that every single resource available is being allocated to keeping you safe. Fylkistjórinn varaði við krókotölum sem nýttu sér ferðafærelsið, virtu engar umferðareglur og sáust á sundi á fjölförnum umferðagötum. Börn sem voru að leik nálagt almenningsgarði rákust á þennan og hringdu á lauruglu. We got a call this morning on the contact phone through our... 1300 number um, about an estuarine crocodile approximately 2.8 meters long um, in one of the drains here in Innisfail, uh, in Ingham, sorry. Svo var hafist handa við að fanga hinn óvelkomna gest. Glíman við krokodilin tók sinn tíma en á lokum tókst að koma böndum á hann. Kom honum í búr, fólki í nágreininu til mikillar gleði. Engum sögum fer af örlögum krokodilsins en hann er ekki velkomin aftur. 400 miljónum króna verður varið í að efla íþróttastarf á landsvísu samkvæmt samningi sem undirritaði var á milli mentamálaráðunetisins íþróttasambands Íslands og ungmennafélags Íslands. Átta nýjar starfstöðvar verða settar á lagginna viðsvegar um landið og er þeim ætlað að þjónusta íþrótt og ungmennafélag á landinu. Markmiðið er að auka íþrótt að þáttöku barna og unglinga með áherslu á þáttöku fallagra, tekjulára og barna og unglinga af erlendum uppruna. Um leið var stopnaður hvata sjóður þar sem hægt verður að sækjum stuðning við verkefni sem með að útbreiðslu íþrótta og aukinni þáttöku barna. Samningur í gildir til tvekki ára. Dalvíkingur sem gerir út sérstakan jólavef segir samskipti við fólk um allan heim færa sér sannan jólaanda. Mest hefur hann fengið um 300.000 heimsóknir á vefin yfir jólun. Hann júli júl tók upp á því árið 1999 að opna jólavef og þá voru fáur einstaklingar í þeim bransa. Jólavefur júla var í byrjun aðalega um jólahefðir Dalvíkinga. Og svo bara var þetta gaman og ég fann hvað þetta bara gaf mér mikið og þá einhvern veginn eins og ég er að bara setja allt um jólin. Já og þarna er nánast allt um jólin. En hann er nýbúin að enduropna vefin og umferðin er aftur að ná sér á strik eftir nokkur tlef. Og þá voru að koma um þrjú í nóvember og desember um þrjú útnur og þúsund heimsóknir. Og hann segist þá skilabóð og vera í samskiptu við brottflutta Íslendinga um allan heim. Hjónum daginn senda þau er slokkt á sjónvarpinu og sett heilt kvöld til þess að jóla minningar og fleira. Það er gaman að því. Þó vefurinn fjalli um jólum allan heim er auðvitað Marti nærum hverjunu sem þar fær pláss. Þar má nefna jólasveinin í glugga gamla kaufilasúsins sem júli sá fyrst sem smábart og hefur vitjað á hverjum jólum síðan. Þetta er bara ótrúlega, það er bara lílegt, ég leyni því ekkert hvað þetta skiptir miklu máli. Og ný mynd af sveinkanum gamla þeir auðvitað á jólavef júla um hver jól. Það sama gildur um jólastjörnun uppi á húsinu frá 1956. Og það bara segja mjög margir að þegar kveiknar á þessari stjörnu þá eru jólin komin. Ég finn minninguna þegar ég ræða við því hvað þetta er ótrúlega sterkt, eitt svona hlutur. Og þó aðstæður fólk sé auðvitað misjafnar, eigi allir að gera sitt besta í að njóta jólana. Og ég bara hvernig opna fyrir þetta, þetta gefur mér bara mikið og hérna í hjarta mínu er ég já mikið jólabann. Og meðan jólasvinnar á Norðurslóðum fara um ímist fótgangandi á sleðum með gjafirandi börnunum, þeysa kollegar þeirra í þýskarandi um á vélfákum. Jólasveinarnir í Berlín vildu með uppátæki sínu minna á fátekt í borginni sem þeir hafa gert í aldarfjórung. Rúmlega 300 jólasveinar komu færandi hendi til barna í borginni. Svo illa vildi til að tveir lögregluþjónar slösuðust. Jólasveinarnir hafa beðið á afsökunar og óska þeim góðs bata. 
Og segir þið í dag, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karslósi kvöldsins? Já, við gerðum okkur ferð til Grindavíkur í dag og rættum við nokkra íbúa sem eru missáttir við að þurfa að yfirgefa heimili sín klukkan nýja á kvöldin og segjast ekki fá rökstuðning frá lögreglu yfirvöldum sem standist skoðu nú þegar jarðhræringar hafa minkað jafn mikið og raunber vitni. Annars erum við dálítið á jólalegun nótunum í kvöld því að við ræðum við rökku nagla um matarkvíða í tengslum við veisluhöld og hittum líka hjálpar kokka jólasinsins. Takk fyrir þetta, segir þið dögg. Við ætlum eins og þeir að líta til veðurs núna. Í kvöld og í nótt þá nálgast smá lægð og jeljabakkar úr vestri og auk þess bætir í vindin, víða vestan kaldi eða strekkingur í fyrramálið. Það ætti þó að haldast úrkomulaust austanlands. Síðdegis á morgun verður vindur norðverslægur af svipuðum styrk áfram en jelin ættu að hætta alls staðar nema nýrst á landinum. Anna kvöld lægir síðan vindin en það er Rafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björg Benediktsdóttir sér um í kvöld. Frakland er heimsmeistari kvenna í handbolta í þriðja sinn eftir góðan sigur á Noregi í úrslitaleik heimsmeistara mótsins í gær. Snorri Steinn Guðjónsson þjálfari karlalandslíðsins í handbolta kynnti í dag hópinn sem fer á EMI Þýsklandi í januar en eitt nýlið er í hópnum að þessu sinni. Og Íslands og byggarmeistrar Víkings halda áfram að styrkja hópinn fyrir næstu leiktíð. Þetta á fleira í íþróttum á loknum fréttum. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Algjör pattstaða ríkir í kjara þeirri flug umferðarstjóra við samtök aðturinn lífsins og engin samningafundi verið bóðaður. Stjórnvöld hafa ekki tekið ákvörðun um að setja lög á verkvarsaðgerðir. Íbúð og veitingamæður í Grindavík hefur gist í bænum ásund eiginkonu sinni í vikum. Hann var rekinn burt í gerkvöldi og vill vekja aðtekli á óskiljanlegum reglum að hans mati sem meini honum að veita ferðamannum þjónustu. Rúmlega 100 palestínumenn létu lífið í árásum Ísraels hersa á fjölbýlisús á Gaza, þrýstingur ekst á Ísraelsmenn að hætta árásum, öryggi sáð saminniði þjóðana ræðir vopnarlí á Gaza í kvöld. Þrjú ár eru í dag síðan stærðarinnar örskriða fjall á Seyðisverð, framtíðar varnir bæjarins eru farnar að taka á sig mynd og gæti þær verið tilbúnar eftir þrjú til fjögur ár. Neyðarástand ríkir í Queensland í Ástralíu vegna flóða og fylgistjórinn varar íbúa við krókodílum sem svamla um á götuna. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Næstu fréttir er í útvarp og sjónvarpir klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna einar úr.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.